fermano i vetri delle finestre di notte al passaggio del treno dell'acciaieria Arvedi nel quartiere Dossetto di Cavatigozzi che è separato dall'area industriale soltanto grazie a via Acquaviva e ad alcuni alberi. Si tratta di un'area che non è stata ancora sottoposta a risanamento acustico diversamente da altre zone di Cavatigozzi e negli ultimi giorni, come riferiscono diversi residenti, il rumore è aumentato. Passano più treni di notte e frenano proprio davanti alle finestre di alcune abitazioni. Via Bergamasca e via Dossetto sono esposti a un inquinamento acustico che è stato preso in esame durante l'ultima riunione dell'osservatorio Arvedi nella sala del Consiglio Comunale, mercoledì 1 febbraio. L'assessore all'ambiente Alessia Manfredini ha annunciato un protocollo sul funzionamento del treno che però non è stato ancora attivato, anzi il macchinista continua ad azionare il cicalino d'allerta, per lui obbligatorio poiché attraversa un percorso parallelo a via acqua viva, non protetto dal passaggio di pedoni o veicoli. Il binario, come notato da alcuni residenti, viene utilizzato come scambio non solo per il passaggio dei convogli di diretti all'acciaieria. Il treno inoltre è sosta a lungo con il motore acceso. Le stesse abitazioni sono inoltre esposte ai rumori del tubificio Arvedi ma anche di un altoparlante utilizzato probabilmente da un'altra azienda. Ai gong del tubificio si aggiungono i boati uditi nei giorni scorsi dalla zona dell'acciaieria dove sono tornate a elevarsi nel cielo alte colonne di fumo. Anche nelle ultime settimane il comitato di quartiere ha inviato segnalazioni all'ARPA, al Comune e a tutte le istituzioni senza però risultati. L'osservatorio Arvedi ha predisposto diversi monitoraggi, si è già concluso il piano di controlli sulle sostanze d'origine affidato al chimico e tossicologo Fabio De Nicoli. Dall'indagine è emerso che solo quattro composti chimici su 54 sono risultati presenti in quantità superiore ai valori di soglia olfattiva. Nell'ultima assemblea di quartiere il presidente Daniele Ardigò ha confrontato il metodo di lavoro attuale dell'osservatorio Arvedi con il metodo applicato alcuni anni fa quando i residenti stessi erano commissari dell'osservatorio così come i funzionari e potevano confrontarsi direttamente chiedendo verifiche e dati. L'amministrazione Galimberti ha invece trasformato l'osservatorio in commissione comunale i cui componenti sono esclusivamente i rappresentanti delle istituzioni mentre i residenti hanno soltanto il ruolo di uditori e non possono far altro che domande dai banchi del pubblico. Продолжение